Hallo, Ente im Römertopf, darum soll es hier gehen. Das Ganze ist wirklich einfach und gelingt äh, immer. Dann fangen wir mal gleich an. Als erstes die Entenkeulen waschen, gut abtupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Außer den Entenkeulen wird an Zutaten nicht viel benötigt. Komplette Liste steht aber auch in der Beschreibung. Also man benötigt eine große Zwiebel und sechs Möhren. Und zwei Orangen. Davon brauchen wir später den Saft für die Soße. Die Zwiebel und äh, die Möhren putzen und grob klein schneiden. Da muss man auf nichts groß achten, weil am Ende wird eh alles püriert. Aber an der Stelle mal zwei grundsätzliche Dinge zum Römertopf. Erstens, der Römertopf muss vor jedem Gebrauch gewässert werden. Eine halbe Stunde ist okay. Auf jeden Fall muss der Topf Wasser speichern. Zweitens, der Römertopf kommt immer in den kalten Ofen, also bitte nie vorheizen. Jetzt geben wir etwas Thymian. Und Majoran dazu. Und schon können wir die Entenkeulen auf das Gemüse legen. Jetzt noch den ebenfalls gewässerten Deckel drauf und das Ganze kommt in den kalten Ofen bei 180 Grad für 2 Stunden und 30 Minuten. Die Orangen schälen. Von den Orangen brauchen wir 200 Milliliter Saft. Hier haben jetzt zwei Orangen gereicht. Zum Entsaften habe ich äh, meinen gastroback entsafter verwendet, habe auch zudem ein eigenes Video auf äh, meinem Kanal, ist ganz gut. Aber man kann natürlich auch anders an den Saft kommen, wie ist am Ende auch egal. Nach 2 Stunden und 30 Minuten sollten die Entenkeulen in etwa so aussehen, sie sind aber noch nicht fertig. Wir nehmen sie kurz raus und stellen sie für einen Moment beiseite. Wie ihr seht, haben die vier Entenkeulen ganz schön fett gelassen. Die Menge kann natürlich kein Mensch mitessen, das würde wohl kaum schmecken. Mit einem Schaumlöffel nehmen wir jetzt das Gemüse und geben es in einen extra Topf, denn daraus machen wir die Soße. Das Entenfett gießen wir in eine große Tasse, weil etwas brauchen wir davon noch für die Soße, weil Fett ist eben ein Geschmacksträger, aber von der Menge brauchen wir wirklich nur ein paar Esslöffel. Wer mehr mag, nimmt mehr und die anderen halt eben weniger. Man darf auch nicht vergessen, das Gemüse ist schon mit dem Fett getränkt. Jetzt geben wir die Entenkeulen wieder in den Römertopf, ohne dem ganzen Fett und ohne dem Gemüse kommen die Entenkeulen nochmal für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Und zwar ohne Deckel. Denn nur so werden sie 
am Ende so, wie wir sie haben wollen. Die Temperatur kann man so lassen, geht man höher, muss man aber aufpassen. In der Zeit wenden wir uns der Soße zu. Beilagen sollten auch schon fast zu weit sein. Wie gesagt, nur etwas von dem Entenfett verwenden und alles mit einem Pürierstab pürieren. Dann gibt man den Orangensaft und ein bis zwei Teelöffel Hühnerbrühe dazu. Dann rührt man alles schön durch. Vor dem Servieren kocht man die Soße noch mal kurz auf. In diesem Fall war ein Binden nicht nötig, ansonsten eventuell zwei Esslöffel Speisestärke in Wasser aufgelöst dazugeben. Nach gut 15 Minuten sind die Entenkeulen auch fertig und ich finde, die können sich wohl sehen lassen. Die Semmelknödel und der Rotkohl sind auch fertig und die Soße soweit auch. Da hat man noch eine ansprechende Mahlzeit selber auf den Tisch gebracht, finde ich. Dann sage ich mal guten Appetit und tschüss.